vamos a seguir resolviendo el tema de lógica proposicional. Ya indicamos ya la parte teórica, ahora nos vamos a la parte práctica. En la, en la pregunta número 2 dice, evaluar las siete fórmulas lógicas y establecer si se trata de una tautología, una contradicción y una contingencia. Entonces acá trabajan tres proposiciones, P, U y R. Ah, Maremos nos habla de la verdad ¿Sí? y luego colocaremos lo que nos indica el ejercicio. ¿Cómo salen estos valores? Es muy simple, solamente utilizamos la fórmula general que es 2 a la n, donde n es la que participa en la cantidad de proposiciones en dicho ejercicio. En este caso participan 3 y por lo tanto es 2 al cubo igual a 8. ¿Cómo hacemos la repartición de los verdaderos y falsos? Muy simple, lo dividimos entre dos, sale 4. 4 verdaderos y 4 falsos. Entre 2, 2 verdaderos y 2 falsos. Entre 2, un verdadero y un falso. Ahora buscaremos nuestra matriz principal. Ojo que tenemos que tener en cuenta que los paréntesis, eh, los corchetes, las llaves, separan los ejercicios. Separan los ejercicios. Muy bien, observemos acá, tenemos un ejercicio, paréntesis, corchete 2. Entonces mi matriz principal es de color rojo, porque la condicional que está enlazando a todos estos ejercicios compuestos es mi matriz principal. Comencemos a trabajar. P y Q, acá la negación, transcribimos como indica la fórmula y luego decimos solamente es verdadero si los dos son verdaderos. Caso contrario serán falsos. ¿eh? Falso, 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 falso. Pero hay una negación que me indica lo contrario. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Pasamos a la siguiente. Aquí mi, mi esquema, dice mi matriz principal, va a ser la condicional. Entonces ya tengo dos aquí, ¿no? aquí tras, también tratamos de transcribir los, los elementos que me indican. Y luego voy a decir, la O, solamente si la primera, que es la, el antecedente, es falso, y el segundo antecedente pues, falso, será falso. Caso contrario será verdadero, verifiquemos acá, verdadero, 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 verdadero. Acá tengo uno, dos falsos, verdadero, y dos falsos, que es falso. Y Q no tiene con quién tabular, simplemente le pasamos sus valores. Ahora comenzamos a tabular la condicional. Si la primera es verdadera, la segunda es falso, será falso. Caso contrario, será verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y verdadero. Ahora ya tengo todo, puedo yo trabajar mi matriz principal de la misma forma. Si la primera es verdadera, la segunda es falso, será falso. Trabajemos acá. Verdadero, verdadero. Acá tenemos falso, falso, verdadero, verdadero, falso y verdadero. Mi matriz principal es la respuesta que me indica. Aquí tenemos que observar, jóvenes, si todo me hubiera salido verdaderos, para mí sería una tautología. Si para mí la respuesta me sale todo falso, 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 para mí sería contradicción. Pero para mí me sale, me puede salir basta un falso y todos verdaderos, o viceversa, mi respuesta va a ser contingencia. De esa forma ustedes van a resolver los ejercicios que indican. En la número 4 me está diciendo, me da, sí, dice, dadas las proposiciones, si P es igual a 5 más 6 es igual a 11. Y si nosotros analizamos, esta proporción es verdad, de A. Q me dice 8, 3 más 4 es 7, menos 2, 5, y 8 es mayor que 5, verdadero esa proporción. R dice, 15 es divisible de 6, no, porque sería 6 por 3, 18, no es divisible. La proporción dice, yo vivo en Marte, falso. Entonces, nos pide establecer el valor del álgebra. En este caso, nosotros vamos a ver, bueno, aquí tenemos una sola proporción, y mi respuesta va a ser la negación. Entonces, acá tenemos dos proposiciones. ¿ve? De esta proposición, acá está mi matriz. Entonces, yo digo, P me da verdadero, ya tiene su valor. En cambio, acá voy a trabajar, Q, ¿qué viene a ser? Verdadero. Y ese viene a ser falso. Si los dos son falsos, serán falsos. Caso contrario es verdadero. Mi respuesta es verdadera. Yo puedo...
puedo trabajar acá? Ah, acá dice, si esto es verdadero, la segunda es verdadero, es verdadero. Verdadero, me sale verdadero. Pero la negación que dice, falso. Esta proposición es netamente falsa. En la segunda igual, ubicamos en la misma explicación, aquí está mi matriz principal, y aquí, damos los datos, Q es verdadero y ese es falso. Si los dos son verdaderos, serán verdaderos, en caso contrario serán falsos. Y R no hay con quién tabular, R es falso. Me dice, si los dos son falsos, serán falsos. Correcto. Ya tengo para trabajar. P es verdadero, su negación es falso. Si los dos son falsos, mi respuesta será falso. De esa forma se trabaja ese tipo de ejercicios. Acá hay otro tipo de ejercicio. Siendo la proposición, esta proposición es verdadera. Entonces, esta proposición, ¿qué será? ¿Verdadero o falsa? Entonces, para yo resolver esto, primero voy a buscar los datos de P y Q. Si para mí es verdadero, quiere decir la negación, la negación, estos dos elementos, para que sea, cumpla la verdad, que la primera y la segunda tienen que ser verdaderos. Y si este es verdadero, la contradicción será falsa. Y si este es verdadero, la contradicción será falsa. Entonces, P para mí es falso y Q también es falso. Damos los valores, busquemos nuestra matriz principal, de la misma forma, la bicondicional es mi matriz principal, y aquí es la condicional, pero para hallar la condicional tengo que hallar los dos extremos, si este es falso, P es falso, Q es falso, pero la negación es verdadero, tabularé estos dos, si los dos son falsos será falso, caso contrario es verdadero, por lo tanto me da verdad, verdad. si P es falso, su contradicción es verdadera. Si los dos son falsos, mi respuesta será falso. Pero verdadero o falso me va a dar verdad. Y acá dice, si, si esto es verdadero y esto es falso, será falso. Caso contrario, será verdadero. Pero que ubico acá que los dos son verdaderos, la respuesta es verdad. Me paso a la segunda. Si esto es falso, es verdadero. ¿Cuándo es verdadero? Si los dos antecedentes y consecuentes es verdadero, será verdadero. ¿Pero qué me está dando? Falso, verdadero, mi respuesta es falso. Y la bicondicional dice, si los dos son verdaderos, es verdadero. Si los dos son falsos, es verdadero. Si no encuentro eso, será falso. No encontré, mi respuesta es falso. De esa forma seguiremos resolviendo los ejercicios.